，出什么事了？啊？哎，我要杀你！其实我都是爱着你。喂，你乐，我我想见你。艾云，你出什么事了？什么都别说了，见面再说好吗？我就在你家楼下，我等着你。喂喂，小曼，小曼，那个艾云好像出事了，就在咱们大楼下，我下去看一眼啊。那我马上回来啊。艾宇，怎么了？出什么事了？怎么穿成这样就出来了？出什么事了？啊！我要杀你！其实我也是说的对，其实我都是爱着你，只是一直不说、不承认而已。今天我看到你和小曼，你那么奋不顾身的为他。我心里好失落，李宇，那都是过去的事儿了，就就让它过去吧。咱们俩现在都成家了，我不会站在你跟小曼的。我只是突然好想你，想靠着你的肩膀，痛痛快快的哭一场，哭完了我就走。老公的肩膀靠了一个。艾宇，咱们俩是好朋友，你管我借什么都可以，但唯独老公不行。你以后有什么事儿就可以找我，我的肩膀你可以随便靠。对不起啊，我没有别的意思。我跟一乐早就只是普通朋友了，我知道。我这就走。哎，老婆，你你千万别误会，我是看艾宇好像有什么事儿。我你还想把肩膀借给他靠啊？我哪能呢？我的肩膀只属于你，没看我刚才一直举着手投降的吗？我得了吧，你要不举手，走的人就是我了。老婆，艾宇一直是挺坚强的人，我是怕他会不会出什么事儿。我，你倒是一个挺怜香惜玉的人嘛。老婆，你得相信我呀，我又不是三心二意的人。你带你上楼吧。等我去追。哎，回来！老婆，先让我把衣服穿上啊。赶紧回去吧，没穿衣服，别冷着。艾宇，艾宇，啊，哎呀，啊，到底出什么事了？不生气了。刚才是有点儿，因为一乐是我老公，可是你是我的好朋友，我现在很担心你。小曼，谢谢你还把我当好朋友，我已经没有爱情了
，要是没有永清，我就真的什么都没有了。你先别哭啊！到底谁欺负你了？只要你不管我借老公，我愿意为你两肋插刀。没谁欺负我，我真是很矛盾，不知道。我现在走的路到底是不是对的谁啊？尚伟志啊。手机屏摔碎了，看不清。不过听着铃声，应该是他。对，别理他，这花心大萝卜。水乐，我问你，现在艾雨是不是在你那儿？啊？怎么了？吵架了？哎，少猴子，你别误会啊！此时此刻，小曼正陪着他在小区里散步呢。怎么着啊？过来接人家来吧？你管得着吗？啊？再说了，他爱上哪儿去就上哪儿去。他什么时候如果想回来了呢？他就自己回来，我懒得去接他，明白吗？嘿。这么晚了，不打扰你睡觉了。我这次出来的急，外套里只有些零钱，你借我点钱，我要去宾馆睡一晚。啊？我也没带钱啊。哎，你还去什么宾馆啊？都这么晚了，你跟我回家住一晚上吧。我让一乐睡沙发，咱俩好好聊聊天。这不好吧？这有什么不好的？你是我的好朋友，我请你去我家住一晚上，这有什么关系？哎，还是别去了吧，走吧。把阿雨梅给领回来了。哟，你也太冷血了吧！这大晚上的人一单身美女，身无分文，又穿着睡衣跟拖鞋，你就不怕出点什么事儿吗？再说了，你又不是不知道，人家父母都不在城里，城里连一个亲戚都没有，他能去哪儿啊？还说人尚伟志薄情寡义，我看啊，你也比他好不了哪儿去。哎，你看，你看，我招谁惹谁了？是不是？你说我稍微热情点，你说我怜香惜玉；我稍微冷淡点，你说我豪情寡义。你那女人还真是嘴长两张皮，怎么翻都有理。家庭暴力。切！啊，你们大晚上的，抱也抱了，泪也洒了，中场也输了，还不许我这个做老婆的使点小心思，吃点醋啊？你该吃醋，你该使点小心思了。可你知道你现在最该做什么事儿？最应该把阿姨送回家。我不能把她送回家，你不知道吗？她要回家，也得是尚伟志亲自来接。阿姨也是，平时挺洒脱的，今天如此之脆弱的。洒脱？哪个女人能做到在爱情上真正洒脱？阿宇马上就要从洗手间出来了，你快！你要干嘛？啊？啊？我还没睡过这个新床单呢。你要跟阿宇睡啊？你可以睡中间啊。嗯
小伙出来了。哎呀，这家庭暴力！快点起来。没住过这床，那这么大床睡睡不了仨人。我不怕挤。喂，早点睡啊